giant aircraft stands on the tarmac in Marseille, France. Usko hijackers ne kabja kar raka hai us jahaj pe jo ki karna chahte hai worst ever atrocity the world has ever seen. Un hijackers ke paas hai bahut sara gola barood and they are heavily armed. The Prime Minister of France faces a dilemma. Ya to wo is plane pe hamla kar sakte hain aur khatre mein dal sakte hain 173 passenger aur crew ki jaan ya ho sakta hai kho bhi de unko. Ya dusra option jo unke samne hai wo hai ki is plane ko udne de aur हो सकता है उससे भी ज्यादा बड़ी कीमत चुकानी पड़े उनको आज की कहानी एक ऐसी कहानी है हाईजैकिंग की जिसको कि दुनिया ने भुला दिया नमस्कार दोस्तों मैं हूं आपका दोस्त आपका होस्ट भामरी लेकर के आया हूं आज एक नया एपिसोड आपके फेवरेट शो दुर्घटनाएं डिजास्टर्स का एक ऐसा शो जिसमें हम चर्चा करते हैं इस धरती पे घटित अलग-अलग समय में अलग-अलग दुर्घटनाएं डिजास्टर्स की और ये शो आता है आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पे जो कि है फ्लाइट ऑफ लाइफ और आज की शो में हम चर्चा करेंगे Air France ki flight AF8969 ki hijacking ki kahani. Chobis December 1994. Air France ki flight AF8969 is on its final approach to Algiers Airport. ये पेरिस फ्रांस से एक अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट है टू द फॉर्मर फ्रेंच कॉलोनी ऑन द नॉर्दर्न कोस्ट ऑफ अफ्रीका जो प्लेन है वो है एयरबस ए300 जिसमें कि 12 क्रू सवार है ये कोई ऑर्डिनरी लैंडिंग नहीं है क्योंकि अल्जीरिया जो है वो उसमें एक सिविल वॉर चल रहा है और जो एयरपोर्ट का आसपास का इलाका है इट इज अ सीन ऑफ फियर्स फाइटिंग और ऐसा भी हो सकता है कि जो प्लेन लैंड कर रहा हो इस एयरपोर्ट पे उस पे मिसाइल द्वारा अटैक किया जा सके द फ्लाइट्स टू अल्जीरियस आर ओनली डन बाय वॉलंटियर्स बिकॉज़ ऑफ द टेररिस्ट थ्रेट we are all aware of it we accept the risk aur ye itni khatarnak baat hai ki jo air france hai jo ki france ka national carrier hai unhone apni comment se bhi ye baat puchi hai ki kya ye zaruri hai ki algiers tak ki flight ki jaye lekin government ne abhi tak is baat ka jawab nahi diya hai 100 feet 50 feet, 20 feet. You got press engage. Air France की जो ये flight है AF8969 उसको command कर रहे हैं Captain Bernard Delan जो कि एक बहुत ही experienced pilot. There were some security measures, like on any other flight, and a few extra ones since we were in Algiers. But at my level, I had no qualms about flying there. Even now, ten years later, I can still say that I like doing in Algiers. ये जो प्लेन है वो ज़मीन पे बहुत थोड़ी देर के लिए ही रुकेगा। सिर्फ उतनी देर ही होगा ये ज़मीन पर जितना टाइम लगेगा इसको साफ़ करने में रिफ्यूल करने में और फिर से 
पैसेंजर्स बोर्ड करने में फॉर दी रिटर्न ट्रिप और जो पैसेंजर्स इस प्लेन में सफर होंगे वो ज्यादातर जो है अल्जीरियंस हैं और उनमें से कुछ जो है वो फ्रेंच भी होंगे जो कि अल्जीरिया में जो इतना आतंक चल रहा है इन दिनों उससे बचने के लिए कुछ दिन वापस फ्रांस जा रहे हैं तीन साल पहले रिलीजियस फंडामेंटलिस्ट ने इस देश अल्जीरिया में सत्ता हत्या ली थी और वो चाहते थे कि अल्जीरिया में भी एक रिलीजियस स्टेट कायम किया जाए लेकिन मिलिट्री ने वापस पावर गेन कर ली थी और उसके बाद वो जो सारे रिलीजियस लीडर्स थे उनको वापस जेल में डाल दिया गया था और उसके बाद एक ही चीज अल्जीरिया में रह गई थी और वो थी क्योस Like every other year, I decided to come and spend the holidays in France, and I had a cousin with me. I was chief stewardess at Air Algeria, and I wouldn't take any other flight but Air Algeria normally. But when I arrived at the airport, there were no seats left; the flight was full. But an Air France booking agent suggested that I take the Air France flight, so I did. At least I'd be certain of taking off. Boarding अब लगभग खत्म हो रही है और एक बार फिर से पुलिस एक फाइनल चेक के लिए प्लेन को बोर्ड करती है. Presidential police, you two take the rear. Police, nobody move, please. Presidential police, we're carrying out an identity check. No, you stay here. We'll handle it. It'd be best if I made an announcement. Okay, go ahead. Ladies and gentlemen, good day. This is your captain speaking. There will be a short delay while the police will come to the cabin to carry out a passport check. Please remain seated. We apologize for the inconvenience. We should be on our way shortly. Passport. Passport. When they came towards us, they were armed, and that's really unusual. Passports, please. ये जो unexpected delay हो रही है flight eight nine six nine के take off में वो बना रही है. मिलिट्री को सस्पिशियस थोड़ा और जो अल्जीरिया की स्पेशल फोर्सेस है जिनको कि निंजास बुलाया जाता है वो ऑलरेडी इस जहाज की तरफ बढ़ रहे हैं Tarut means infidels, and when he said that, I knew straight away that they were terrorists. There it was. All of you, get to the back! Hurry! Shut that voice of Satan! Sit down! You two, don't move! Nobody move! We are not the police. We are Mujahideen. वो दोस्तों पुलिस नहीं थे, हाईजैकर्स थे जो कि किसी भी सूरत हाल में अल्जीरिया में सत्ता पे आना चाहते थे और इस जहाज पे कब्जा करना उनके एक प्लान का ही हिस्सा था कुछ भी कीमत उन्हें चुकानी पड़े वो सिर्फ यही उनका मकसद था कि किसी न किसी तरह अल्जीरिया में सत्ता में आ पाए Like lead, I don't know which. It was horrifying. Look at this! This is a very powerful bomb. There are others just like it, ready for a great firework show in the sky. We are the Mujahideen of the people. God has chosen us to die, and you to die with us. On hijackers' ka leader tha ek 25 varshiye insaan, jo ki ek. नामी किलर था देर इज नथिंग टू फियर गॉडली
जहाज के बाहर ये खबर बहुत तेजी से फैल जाती है और मीडिया प्रेस रिपोर्टर्स वहां पे इकट्ठे होने शुरू हो जाते हैं जहाज के बाहर दूसरी तरफ पेरिस में जो फ्रेंच प्रेसिडेंट है उनको बुलाया जाता है ही वॉज सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एंड ही वॉज हैविंग अ फेस्टिव सीजन फेस्टिव टाइम तो उनको वापस बुलाया जाता है ये जो है ये बन गया है एक इंटरनेशनल क्राइसिस I spent the whole afternoon on the phone trying to find out exactly what was going on. It was pretty confused. The Algerian authorities were determined to get tough, and it was difficult to discuss the problem with them. Give me your jacket, Captain. दूसरी तरफ Algiers में जो hijackers हैं वो flight crew की uniform पहन लेते हैं. so as to confuse the army's snipers cover your head cover your head more you too the norm uh, imposé par leur islam their islamic customs were not being respected men and women sharing the same toilets sitting next to each other and above all women with their heads uncovered that was intolerable for lotfi and it threw him into a rage Lotfi's character is very peculiar. We called him the madman because really he was always on a knife edge. He had fits of rage. He was always on the brink of fury. What he saw there in the cabin was intolerable for him. He had to cover these women up. Now, 2 hours into the hijacking, the hijackers want to talk to the Algerian military. You in the tower. We have taken control of this Air France flight. We are the armed Islamic group. Do you hear me? Do you understand? Do you hear me? What is wrong with this thing? They don't hear me. They couldn't hear you because you both talked at the same time. You have to start again. You tell them. Do it. Air France eight nine six nine. What do you want me to say? जो हाईजैकर्स हैं वो ऑर्डर करते हैं कैप्टन दलाम को कि वो अपने जहाज को पेरिस लेके जाएं और जहां पे वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना चाहते हैं लेकिन प्लेन जो है वो मूव नहीं कर सकता क्योंकि जो पैसेंजर्स बोर्डिंग स्टेयर्स थी वो अभी तक इस प्लेन के साथ अटैच हैं और दूसरी तरफ एलजीडियन अथॉरिटीज ने जो है वहीकल्स गाड़िया पार्क कर रखी हैं और रनवे को ब्लॉक कर रखा है द पैसेंजर बोर्डिंग स्टेयर आर स्टिल इन प्लेस प्लीज रिमूव दम इमीडिएटली कैप्टन की ये रिक्वेस्ट की सीढ़ियों को हटाया जाए रिफ्यूज कर दी जाती है हाइजैकर्स के लिए यह बहुत ही ट्रफ सिचुएशन बनती जा रही है क्योंकि अल्जीरियन गवर्नमेंट जो है किसी भी तरह से इनके सामने झुकना नहीं चाहती और ये एक ऐसी चीज है जिसका कि गवर्नमेंट को बहुत बड़ा कीमत पे करनी पड़ेगी थोड़ी देर के बाद हथियार बंद हाईजैकर्स ने एयर फ्रांस की फ्लाइट ए एफ एट नाइन सिक्स नाइन को हाईजैक कर दिया है और वो उड़ा के लेके जाना चाहते हैं उसे पेरिस लेकिन एल्जीरियन गवर्नमेंट जो है ये उनको परमिशन डिनाइन कर रही है परमिशन नहीं दे रही है कि वो प्लेन को यहाँ से उड़ा पाए और फिलहाल के लिए ये एक स्टेलमेट कंडीशन बन गई है बोर्डिंग अब जो है हाईजैकर्स एल्जीरियन गवर्नमेंट को एक संदेश देना चाहते हैं उन्होंने जब पासपोर्ट चेक किया था पैसेंजर्स का 
तो उनके सामने आया था एक इंसान जो कि था फ्रॉम द अल्जीरियन पुलिस और उस इंसान को मार दिया जाता है बाय द हाईजैकर्स Then two rows behind me, there was a policeman. Can you come with us, please? We need your help. He asked the policeman to follow him. It's crazy. I don't know if he knew, but he was very hesitant. He was walking, but reluctantly, because he didn't know what was going to happen to him. Open the door, please. So please take our message to the government. कुछ पैसेंजर्स को तो इस बात की खबर थी लेकिन पायलट्स को इस बात का बिल्कुल भी ज्ञान नहीं था कि एक इंसान को मार दिया गया है पैसेंजर्स में से The first contact we were allowed with the cabin was when a stewardess was allowed into the cockpit to see if we wanted anything I said we'd like a glass of water because it was hard to swallow as you can imagine our throats were very dry Just then she whispered to me they've already killed the passenger. I was dumbfounded because we had no idea. We'd heard nothing. Lekin passengers hain chintit zyada us baat ke liye ki jo plane ke bahar ghatit ho rahi hai. Aisa lag raha hai ki jo Algerian special forces hain wo is jahaz pe ek sashak The biggest worry that we all had was that the ninjas, the Algerian special forces, would attack the plane. Things were going on inside the plane, sure, but anything that would come from the outside would upset things, and that scared us. Jaisa ki. फ्रांस के उस समय के इंटीरियर मिनिस्टर शार्ल्स पास्कोआ जानते थे कि निंजास कैसे ऑपरेट करते हैं। They were trained by us. We were taking a considerable risk by letting this plane stay in Algiers. Because we knew that although the Algerian forces were perfectly capable of ending the siege, it would have ended in a bloodbath. एल्जीरियन मिलिट्री जो थी वो अपनी बात पे अड़ी हुई थी और अब हाईजैकर्स को इस बात का जवाब देना था उनको प्लेन This passenger was not cowed by their terror and that must have bothered them. Passengers mein tha ek Vietnamese diplomat. Aur shuruaat mein use aisa laga ki shayad hijackers use chhod rahe hain kyunki wo bilkul hi alag hai. लेकिन उसे भी मार दिया जाता है दोस्तों Pour simplifier les choses on a donné des 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 To make things simpler we gave them names Yaya gave us his name straight away so that was easy He was in charge He looked a little bit like a student He was friendly enough very calm except when he flew into a rage and then he would act like a gangster Lotfi the madman 
was the one who insisted we follow their laws, the one who was the most fanatic, the most fundamentalist. He'd already been in prison and been tortured. He had a hatred of the government, and he had a very short fuse. He was the dangerous one, the real psychopath. The third one didn't have a name. We called him Bill. He was a little bit simple. You wondered what he was doing there, and you could see him wondering the same thing. It was an error in casting. He was more of a goat herd than a terrorist. Then, finally, there was the killer. It was he who did the shooting and who cleaned his gun afterwards without any remorse or feeling. I wonder if he knew what he was doing. The tallest one, the killer, when we passed each other on the plane, he would take me by the neck and kiss me on the forehead. And later on, the meaning of this was more or less confirmed to me. People told me that this could be seen as the kiss of death. Can I say something? I, uh, <clears throat> I want to ask you a favor. I have a few. If, if you decide to kill me, I, I want you to, to promise me that I don't want to be killed by a bullet in the back because when I die, I, I want to be able to see your face. What are you afraid of? Well, it's, it's impossible not to be afraid with, with what's going on on the plane. I don't need to worry because if I kill you, you will be a martyr. You will go straight to paradise. I can tell you that it didn't make me feel any better. Algeria's may situation jo hai still met hai. Dono hi side jhukna nahi chahti. Those hit are of Paris made your French leaders and they are getting frustrated. Who has a so much they have the unki jo special forces have wo is crisis ka bahati jaldi se ant kar dengi lekin jo Algerian government hai wo kisi foreign troops ko Algerian mamle me interfere karne ki permission nahi de rahi hai. J'ai demandé. I asked the Algerian authorities extremely forcefully and urgently to let the plane take off because I considered that it was a French plane belonging to Air France, which, although it had on board a majority of Algerians, had dozens of French there too. So it was for us to solve the problem. Night falls. रात हो गई है एयर फ्रांस का वो जहाज जो है वो स्पॉटलाइट के अंडर है जो शुरुआत का जो पैनिक था टेरर था इट हैज गिवन वे टू टेंस कामनेस कुछ पैसेंजर्स ऐसे भी समझते हैं कि दो लोगों को मार दिया गया है Crew jo hai puri koshish kar raha hai to defuse this situation aur ye pichle 7 ghanto se bandhak hain in hijackers ke all these buttons like uh, here for instance it's uh, the APU auxiliary power unit the role of a crew in these conditions is to keep things calm to earn trust to keep things going which is very important at the start of hostage-taking, it's always violent. You have to buy time, 
to calm people, to show what you're like, to find out who they are, and so on. And then try to gain their trust. There was the conversion to Islam of two stewardesses, of whom I was one. It was a request from the terrorists. I don't have any disrespect for believers, but if it could help calm the terrorists down, then I didn't have any problem faking a conversion. We are going to blow up the world! We are going to blow up the planet and everyone in it! Do you hear me? 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 लेकिन अल्जीरियन गवर्नमेंट जो थी वो झुकने को तैयार नहीं थी एट वन पॉइंट इट वाज क्वाइट कॉम आई मेड अ टूर ऑफ द कैबिन अबाउट 2 इन द मॉर्निंग देयर वर टू ऑफ देम लाइंग ऑन द फ्लोर बिटवीन डोर वन लेफ्ट एंड डोर वन राइट I thought, look, two of them are asleep, one's at the rear, there's only one in the cockpit. If an assault took place now, maybe it wouldn't be so bad. But that's as far as it went. After a restless night, the passengers woke up next morning. Vothi, 25 December, Christmas. It was a marvelous gesture. There was one person we called Father Christmas because he said, "You've worked hard enough. Now it's my turn." And he took round all the bottles of water and glasses to the passengers. The passengers joined in. That's to say, they tried to eat something, to do normal things, to make the atmosphere a little bit more normal and a little less stressful than it really was. It was the waiting, because in reality, we could do nothing but wait. रात के समय फ्रेंच गवर्नमेंट ने डिसाइड किया था कि वो अपनी स्पेशल फोर्सेस भेजेंगे टू द आइलैंड ऑफ मयोका जो कि अल्जीरिया के सबसे करीब था और यहाँ पे उन पे आरोप भी नहीं लगाया जा सकता था अल्जीरियन गवर्नमेंट द्वारा कि वो अल्जीरियन मामले में इंटरफेयर कर रहे हैं कर्नल फाविये जो थे उस समय मेजर थे वो इस The decision was taken to send GIGN to Majorca. An Air France aircraft was put at our disposal, identical in every respect to the hijacked aircraft, as well as an experienced crew who knew the technical side, all the details of the plane. जब वो अपनी जर्नी पे थे उस आइलैंड की उससे पहले जो स्पेशल फोर्सेस की टीम थी वो पूरा फेमिनलाइज हो गए थे विद द एयरबस ए थ्री हंड्रेड इस आशा में थे कि उनको शायद एक चांस मिल जाए इस एक्चुअल एयरबस ए थ्री हंड्रेड पे हमला करने का दूसरी तरफ एलजीयर्स में जो हाईजैकर्स हैं उन्होंने कुछ पैसेंजर्स को छोड़ दिया है और वो बेसिकली थी लेडीज विद छोटे चिल्ड्रन और जो लोग जिनको की सीरियस मेडिकल कंडीशंस थी लेकिन फिर भी जहाज में अभी भी सवार है 150 से ज्यादा लोग और ये जो पैसेंजर्स हैं वो वो नहीं है जो हाईजैकर्स समझ रहे थे उनको I don't know how the terrorists organized their business. They certainly put a lot of thought into it. They obviously wanted to seize a symbol of France, and Air France is a national symbol. But perhaps they didn't realize that in an Air France plane at Algiers, most of the passengers would be Algerians. Plane में जो passengers सवार हैं, उसमें से 138 are एल्जीरियन सिटीजन और हाईजैकर्स उनको ये बोलते भी हैं कि वो लोग जा सकते हैं प्लेन को छोड़ के और वो जो फ्रेंच सिटीजन है उनको वो नहीं छोड़ेंगे एक क्लियर इंडिकेशन कि बाद में वो फ्रेंच सिटीजन के साथ क्या करना चाहते थे लेकिन जो ये जो एल्जीरियन सिटीजन है 
ये भी मना कर देते हैं प्लेन को छोड़ के जाने के लिए It's true that in Algiers they were going to free some of the passengers and they refused to get off. I think that one of them said if we leave then afterwards they're going to kill the crew so I'm going to stay. I think that this man was sincere. I can't explain it but it was the truth. जो अल्जीरियन गवर्नमेंट है वो खेलती है एक और दांव वो जो हाईजैकर्स के लीडर थे उसकी वो मदर को माइक पे लेके आ जाते हैं कि वो सोचते हैं कि मदर शायद कन्विंस कर पाए अपने बेटे को ये हाईजैकिंग छोड़ने के लिए लेकिन गवर्नमेंट का ये जो दाव है वो उल्टा पड़ जाता है Can you imagine that my mother? They went and dragged my mother over here. How many friends are back there? there one man and woman. Go get the man. What do they think they're playing at? What do they think they're doing? He was furious. He had no intention of changing his mind. Even the love of his mother, even his mother couldn't do anything. उस जहाज पे सवार हैं फ्रेंच एम्बेसी के दो स्टाफ एक कुक और एक सेक्रेटरी ओके नाउ वी विल टीच यू हाउ टू प्ले गेम्स विद अस आर यू लिसनिंग टू मी यू टेल देम दैट इफ दे डोंट लेट द प्लेन टेक ऑफ वी विल किल एवरी सिंगल पैसेंजर वन बाय वन टेल देम माय नेम इज यनीक बनिए आई Work at the embassy. They're threatening to kill us. If you do nothing, they'll start the executions. You've got to do something and quickly, quick as you can. We care nothing for you. We are soldiers of God. We'll kill him and we'll throw him outside the door. You can come and pick him up. Get me a magazine. He was terrified, Yannick. He was looking at me, but he was terrified. Was he pleading with me to help him? Was he? You two, we better off going back to your places. Go. Oh! I was saying to myself, no, it's not possible. It can't happen like this. It's not possible. और हाईजैकर्स उनमें से एक को मार देते हैं ओके नाउ वी विल टीच यू हाउ टू प्ले गेम्स विद अस आर यू लिसनिंग टू मी यू टेल देम दैट इफ दे डोंट लेट द प्लेन टेक ऑफ वी विल किल एवरी सिंगल पैसेंजर वन बाय वन टेल देम My name is Yannick Bunier. I work at the embassy. They're threatening to kill us. If you do nothing, they'll start the executions. You've got to do something and quickly, quick as you can. We care nothing for you. We are soldiers of God. We'll kill him and we'll throw him outside the door. You can come and pick him up. Get me a magazine. He was terrified, Yannick. He was looking at me but he was terrified. Was he pleading with me to help him? Was he? You two, we better off going back to your places. Go. Oh! I was saying to myself, no, it's not possible. It can't happen like this. It's not possible. On a assisté à distance. We witnessed at a distance the execution of this man. C'est quelque chose qui a été 
It was something we lived through with great emotion in Paris, because we were patched into the conversations between the plane and the control tower. French government chup nahi reh pai aur French Prime Minister ne Algerian President ko phone karke bola. I told him that I would hold the Algerian government responsible for what happened and make it known to international opinion. Iske baad to Algerian government ko chukna hi pada. Finally, after 39 hours of terror, Air France ki flight AF-8969 was given permission to leave for Paris. Just then, there it was. We could leave. In the plane, there was a joy you could not imagine. And really, this impression that that was it, we'd succeeded, we had all succeeded and we were going to be saved, we were leaving Algiers. Lekin abhi bhi ek problem hai. Jitni der tak ye jahaj zameen pe khada hua tha, to captain ne auxiliary power unit ko on rakha tha. Ye ek chota sa jet engine hota hai on the tail of the plane, which gives the which keeps the power supply running aur ye use karta hai takriban 4 ton fuel ek din mein aur is 2 din ki hijacking ke baad utna fuel hi nahi tha plane mein ki wo paris tak ja sake navigation lights on air conditioning packs वो प्लेन जा सकता था सिर्फ मार्स से तक जो कि फ्रांस के सदन पार्ट में एक शहर था एयर फ्रांस की फ्लाइट एएफ 8969 प्रिपेयर्स टू लीव जो क्रू है इस जहाज में दे आर वेरी हैप्पी कि वो वापस घर जा रहे हैं पैसेंजर्स और क्रू ये सोच रहे हैं कि जो वो पीछा छोड़ के जा रहे हैं उससे बुरा तो अब कोई उनके लिए होगा नहीं लेकिन कितना गलत वो सोच रहे हैं इस बारे में दो दिन के टेरर और तीन मौत के बाद एयर फ्रांस की फ्लाइट एएफ 8969 फाइनली तैयार हो रही है पेरिस जाने के लिए जहां पे कि हाईजैकर्स चाहते हैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस ऑर्गेनाइज करना बिफोर टेक ऑफ चेकलिस्ट कंप्लीटेड व्हाट इज इट व्हाट्स रॉन्ग लुक सिंस द स्टार्ट ऑफ दिस होल थिंग आई फॉलोड योर इंस्ट्रक्शंस यू वांट टू गेट टू पेरिस टू टॉक टू द जर्नलिस्ट आई विल टेक यू देयर बट आई वांट टू नो इफ यू आर गोइंग टू ब्लो अप द प्लेन बिटवीन अल्जीयर्स एंड मार्सेल Why do you ask if I'm going to blow up the plane? Because the responsibility for these passengers is on my shoulders. No, there's nothing to worry about for you or the passengers. We fly to Marseille like you said, refuel the tanks and then we go to Paris. I give you my word. All right. Good. Let's go. Moi je les ai cru. Me, I believe them when they told me that the plane would not be blown up between Algiers and Marseille. I don't know if they would have given me the same answer between Marseille and Paris. When someone's got explosives, they're not for making a birthday cake. We have two terrorists strapped in their seats in the cockpit. and they're so excited they're like kids excited happy what's more they succeeded subah ke 3:30 baje december 26 ko air france ki ye flight jo hai approaches the marse airport lekin unko ye nahi pata hai ki french special forces ki team unse pehle मयोका से पहले यहाँ पहुंच गई है और वो प्लानिंग कर रहे हैं फॉर अ शोडाउन 
En général, on arrive sur un terrain qui est Normally you arrive on ground that's held by the enemy. But here it's the enemy who is going to arrive on ground where you are in total control. And that's a key element in the success of the operation. 50 feet. 20 feet. For the terrorists, it's the magic moment. We are landing in France. We'll get fuel. We'll get provisions to take off again and go to Paris, because that's the objective. The airport is very dark. There are the lights of the plane and the little car, the follow me car, which we follow, and we do not go to the terminal. The plane is deliberately taken to a remote corner of the airfield. Tension jo hai is samay bahut hi high hai kyunki French government ko mili hai kuch bahut hi alarming news. While the plane was flying towards France, we received other information, according to which the terrorists plan to use the plane to carry out an attack on Paris. The information was credible, and we took it seriously. So the decision was made that no matter what, the plane would not take off from Marseille. No matter how high the price may be, the plane would not take off. We picked a very precise spot for the plane to park, and then we just played for time. French government ka aisa manna tha ki wo, they will follow the tactics ki to wear down the hijacker. Ye hijacking jo hai, jo takriban to din se chal rahi hai, jo hijackers honge, wo bhi is samay ta kafi thak gai honge, to government jo chahati thi, ki wo negotiations ko jitna lamba khiit sake, khiit le, jisse ki unko hijackers ko thakaya ja sake. Air France 8969, we require immediate refueling. 27 tons! 27 tons. Hijackers ko flight crews hai pata lag gaya hai ki 27 ton fuel aur chahi hoga unko pura tank bharne ke liye aur ye 9 ton se bohut jyada hai jo ki chahi hoga Marse se Paris jane ke liye aur ye jo hai hijackers ka jo ye karya hai ये कंफर्म करता है इंटेलिजेंस रिपोर्ट्स जो कि फ्रेंच गवर्नमेंट को मिली थी कि हाईजैकर्स जो हैं ये प्लेन को यूज करना चाहते हैं एज अ फायर बॉम्ब ऑन एन अटैक ऑन पेरिस दे से इट्स नॉट पॉसिबल बिकॉज़ ऑफ द किलिंग्स बिकॉज़ ऑफ व्हाट हैपेंड इन अल्जीरियस इट्स इन ऑल द पेपर्स द वर्कर्स हु डू द रिफ्यूलिंग आर अफ्रेड दे वोंट कम नियर द प्लेन Tell them we want to go now. We'll do a press conference in Paris. Air France 8969, they want to leave for Paris right away. They wish to hold a press conference in Paris. They say, why go to Paris while all the international press has come here to Marseille? They're all here. Why do a press conference in Paris? There's no point. We can do it here on the plane. The hijackers hai, wo finally agree karte hai ki wo jahaj ke upar ye ek press conference karenge. Par ye baat pata nahi hai ki ye sab ek bade plan ka hissa hai jo ki bun rahe hai French special forces ke in charge. Tactically, this press conference was important because it enabled us to get some of the passengers moved to the rear of the plane. The negotiators are the hijackers who say that the plane is the front of the plane, is clean, is clear for the press conference. But this is why it is done, that when the French Special Forces attack the plane, there will not be any passengers in the plane. 
और हाईजैकर्स को इस बात का भी पता नहीं है कि जो प्लेन के दरवाजे हैं वो बाहर से भी खोले जा सकते हैं अब तक जो है वो प्लेन पिछले 12 घंटे से मार से टैक्सी वे पे खड़ा है जो फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस हैं, उनको पता है कि हाईजैकर्स कितने हैं और प्लेन में कहा स्थित है ऐसा माना जा रहा है कि स्पेशल फोर्सेस ने प्लेन के फ्यूसलाज पे माइक्रोफोन लगा दिए हैं और अब वो सिर्फ सूरज के डूबने का इंतजार कर रहे हैं जिससे कि अंधेरे में वो इस जहाज पे हमला कर पाए और दूसरी तरफ प्लेन के अंदर किसी को भी इन सब बातों का पता नहीं है वो सिर्फ वेट कर रहे हैं प्रेस के अराइवल का जिससे कि प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू की जा सके Eight nine six nine. What? What do, you, what do you mean they're not ready? No, 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 no. You said they were ready over an hour ago, and you were going to get them. Come on, there's not much time left. There must be hundreds of journalists there. This will be the biggest scoop of their careers. They're up to something. We can't stay here. I assure you, it's it's. it's Captain, move the plane over there. I promise you we'll be fine. Captain move it right now do it move I, the plane over I there where the other ones are We'll be fine I I promise Move the planes go over there where the other ones are Do it Do it Let's go Start engines Achanak hi French special forces ke jo plans hote hain they are in disarray जो हाईजैकर लीडर है हाईजैकर्स का नाउ ही हैज द इनिशिएटिव टैक्टिकली फॉर अस द सिचुएशन वाज वेरी बैड आवर पोजीशंस वर बेस्ड ऑन द प्लेन बीइंग पार्क्ड एट पॉइंट ए एंड ऑल ऑफ अ सडन इट्स एट पॉइंट बी सो वी हैव टू रीऑर्गेनाइज वेरी क्विकली कैप्टन डेलेम इज फोर्स टू पार्क राइट एट द फुट ऑफ द टावर क्लोज टू द टर्मिनल एंड अदर फ्लाइट्स If they blow up the plane now, the casualties could be enormous. Tell them it's too late now. There won't be a press conference. It's too late. It should have been done. Tell them to fill the tanks. We're leaving. They have until five o'clock. At five o'clock, we're taking off. Tell them, Captain, do it. I've had it. Do it. Air Force eight nine six nine. Captain Della is forced to park the plane now at the foot of the tower. नेक्स्ट टू दी टर्मिनल एंड अदर फ्लाइट और अगर इस समय प्लेन को उड़ाया जाता है तो कैजुअलिटी फिगर बहुत ही ज्यादा हो सकती है जो फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस है उनके पास बहुत ही कम समय रह गया है दे हैव टू नाउ रीऑर्गेनाइज देयर प्लान और अपनी जो टीम है उसको अपनी नई पोजिशन पे असाइन करना है और जो टर्मिनल बिल्डिंग है उसके ऊपर उनके स्नाइपर्स होंगे विच विल हैव द क्लियर व्यू ऑफ द कॉकपिट लेकिन बहुत ही शीघ्रता है शीघ्र फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस को अपने ये इमरजेंसी प्लान को वर्क करना है थ्री एयर स्टेयर एंड थर्टी मैन दिस इज द प्लान पेनाट्रेट बाय द टू रियर डोर विथ टू टीम ऑफ अलेवन मैन ईच एट द रियर राइट एंड रियर लेफ्ट डोर and then a penetration by a smaller team of 8 men at the front right door to gain control of the cockpit since we know that the terrorist leader is in the cockpit our intention is to cut off the cockpit from the rest of the plane 5 baje tak koi bhi fuel deliver nahi kiya gaya hai is jahaz ko jo french authorities hain wo kisi bhi hal mein ye nahi chahti ki ye plane मार्से की जमीन छोड़े फाइव ओ क्लॉक कम्स राउंड एंड देर इट्स द मोमेंट वन या या 
जो हाईजैकर्स का लीडर है वो फिर से कैबिन में घुसते हैं टू चूज हिज फोर्थ विक्टिम लेकिन वो थोड़ा झिझक भी रहे हैं He chooses a member of the crew, the youngest, the most foreign, who had made the mistake of telling him he was an atheist. I don't want to do this. But I got no choice. I don't know what was going on in Yaya's head, and we never will. I don't know if he changed his mind, but he kept putting off this execution. So instead of that, he fired on everything around. The hijackers know they are in the end game. But then they discovered there was a public address and they started reciting verses from the Quran. It was very difficult because it was the prayers for the dead. We had to prepare ourselves for death. We were going to die as martyrs. God was waiting for us. There was silence and all of a sudden it was a state of panic. Hijackers ko bhi ab lagne laga tha ki unka khel ab khatam hone wala hai. हाईजैकर्स को ये पता था कि जो फ्रेंच नेगोशिएटर्स हैं वो कंट्रोल टावर में स्थित हैं तो वो उनको एक मैसेज सेंड करने की ठानते हैं One of the terrorists opened the side window of the cockpit and hosed down the control tower. The glass shattered all around us. We were literally machine gunned. Since we had landed in Marseille, there had been some moments of tension, but nothing like what seemed to be about to happen. We're going to succeed in our mission, Captain. Don't worry about that. Plane ke pichle bhag se. फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस की दो टीम प्लेन्स में घुसती हैं। When the terrorists started firing with an automatic weapon on the tower, there was danger inside the plane, so we now had justification for an armed attack. That attack was carried out from the air stairs, which are mobile vehicles. <laughs> At that moment, everybody understood, them and us, that it was the beginning of the assault. There are eight of us on the front right air stair. The first air stair gets to the aircraft. There's a small problem with the height, as it was a little bit higher than the than the door. The door hits the top of the air stair. A slight step back. The door opens. The air stair touches the plane, and the group goes in. Then it's the apocalypse. And then the group that is gone in comes under a deluge of fire from the terrorists who shoot at everyone who enters. An extremely murderous fire. There's not a moment's doubt about the nature of this gunfire. They are shooting to kill. At the rear of the plane, the other two squads of Favier's men enter. So I hear, hands on your head, don't move, hide, get down as low as you can. I just wish to escape. The situation we were in was extremely violent, so I pulled the overcoat I had over my head so I wouldn't see the tracer bullets whizzing past, nor what was going on around. कितनी ही सोयों गोलियां कैबिन में चल रही हैं, ग्रेनेड्स एक्सप्लोड हो रहे हैं हर तरफ, हर तरफ सिर्फ पैनिक और क्यास और जो है गोलाबारी ही ही चल रही है कैबिन में। I was in a rather bad spot, so I tried to make myself as small as possible. You stop breathing and you imagine that you're hard enough to stop the bullets. 
जो स्नाइपर स्थित हैं टर्मिनल बिल्डिंग पे उनको क्लियर व्यू मिल रहा है वो देख पा रहे हैं हाईजैकर्स को कॉकपिट के अंदर बट दे के नॉट गेट अ क्लियर व्यू क्योंकि जो को पायलट है वो उनका व्यू ब्लॉक कर रहा है लेकिन ये प्रॉब्लम भी जल्द ही सॉल्व होने वाली है जो को पायलट है वो हार्ड कंक्रीट पे गिर जाते हैं लेकिन किसी तरह बच जाते हैं और अब स्नाइपर्स को क्लियर व्यू मिल रहा है ऑफ दी हाईजैकर्स इन दी कॉकपिट दूसरी तरफ जो स्पेशल फोर्सेस है फ्रेंच स्पेशल फोर्सेस है वो पैसेंजर्स को एवैक्यूएट कर रही है फ्रॉम द रियर पार्ट ऑफ द प्लेन एंड जो है ये सब कार्य जो हो रहा है वो सब गोलाबारी के बीच में हो रहा है लेकिन फ्लाइट स्टूअर्ड क्रिस्टो मोरा फाइंड्स हिमसेल्फ अनेबल टू एस्केप I tried to take with me a woman, a passenger who had been sitting next to me, but she was too fat; she could not come. So we just held hands. Assault के शुरू होने के कुछ ही मिनटों में ज़्यादातर passengers जो हैं उनको बचा लिया जाता है. अब सिर्फ एक ही hijacker जिंदा रह गया है, लेकिन he is also going down fighting. There was only the flight engineer and me left in the cockpit. We looked at each other, and there's just this one terrorist. He looks at us one after the other. His three colleagues are here, dead or nearly so. Out of spite, he could have killed both of us. He didn't. What more can I say? I think that after 54 hours. There is mutual recognition and respect, quote unquote, between the terrorists and the hostages. Yes, bonds were created in this drama, and I think these bonds were activated, and that they perhaps contributed to saving the lives of some members of the crew. जो ये इकलौता हाईजैकर बचा है, वो इन स्पेशल फोर्सेस को 20 मिनट तक दूर रखता है अपने आप से. लेकिन उसका टाइम और उसका जो एमिनेशन है वो इट इज रनिंग आउट द फ्लाइट इंजीनियर एंड आई लुक एट इच अदर वी न्यू एग्जैक्टली द सिचुएशन वी वर इन एज लॉन्ग एज देर गन शॉट्स वी न्यू वी कुड डाई बट वंस इट स्टॉप और वेन वी थॉट इट हैड स्टॉप देन वी सेट ऑल राइट इट्स ओवर लेकिन फ्लाइट के कैप्टन और उनके फ्लाइट इंजीनियर के लिए ये अभी तक खत्म नहीं हुआ है क्योंकि जो स्पेशल फोर्स थी उनको ये नहीं पता था कि कौन हाईजैकर्स हैं और वो कितने बच गए हैं तो सभी के सभी ही जो था संदेह के दायरे में थे जो कॉकपिट के आसपास लड़ाई हो रही थी वो इतनी जबरदस्त हो रही थी कि स्पेशल फोर्सेज यही समझते हैं कि सारे जो फ्लाइट क्रू थे वो मारे जा चुके हैं और जो फ्लाइट इंजीनियर है उसको वो पकड़ के लेके जाते हैं हथकड़ियों में I would never have left the cockpit with my hands on my head. After all I have been through, I would not be punished like a child. When we saw Bernard and Alain come out, we couldn't believe it. Alain was handcuffed and his shirt was covered in blood. He said, "I'm deaf. I'm deaf." But we said, "Yes, but you're alive." We told them, "He's our flight engineer. Let him go." It was incredible. तकरीबन 20 मिनट तक प्लेन के ऊपर जबरदस्त लड़ाई होती रही गोलियां चलती रही ग्रेनेड्स फटते रहे लेकिन उसके बाद 173 लोग जो उस पे सवार थे वो सारे बचा लिए कैप्टन दल जो थे उनको बुलेट वोन्स लगी थी 
राइट एल्बो और थाई में The crew had a specific responsibility the duty to save the hostages and to safeguard the plane The crew in general and the captain in particular they all rose to the occasion Hello the other situation Jo 30 special forces ke commando the usme se नौ जो थे वो जख्मी हुए थे और जिसमें से एक जो था ही वाज सीरियसली व्हेन आई असेस द ग्रेविटी ऑफ द जीआईजीएन मेंस इंजरीज एंड व्हेन वी लर्न दैट नन वर फेटल देन यस आई कुड कंसीडर दैट द ऑपरेशन ओवरऑल हैड बीन अ सक्सेस और जो पैसेंजर्स थे 161 जो कि सरवाइव किए थे ये गोली बारूद उसमें से बहुत कम को ही थोड़ी बहुत चोटें आई थी Je dirais que on va dire que j'étais I cannot say that I was calm that day but I considered that there was no other decision to be made than the one I took Celle que j'avais prise So the only thing that was left for me was to hope that things would unfold well and as a matter of fact they unfolded exceptionally well i would not have dreamed that they would go that well jitne bhi members the of these french special forces aur jitne crew the unko highest national honors mile the unko sammanit kiya gaya tha is incident ke baad for the courage they had shown Je voyais pendant longtemps les trois For a long time I kept seeing the faces of the three dead passengers that I couldn't save. Then when the time of the medals came, I realized that I had helped save 170 people. Beaucoup plus gratifiant. It's a lot more gratifying and it allowed me to mourn and get over it. Je la porte pas parce que je I don't wear the medal but I'm proud of having it and I consider that we deserved it. Je considère que nous l'avons mérité. We only did what we were supposed to. Our job. Notre boulot. it was a textbook mission one of the very successful missions ever carried out but jo survivors ne trauma jhela tha uski yaade unki dilo dimag aur aatma mein hamesha ke upar chhap gayi hongi ek passenger jo isme sawar thi wo to apni safety ke liye itni concerned ho gayi thi algeria mein कि उन्होंने फ्रांस इमिग्रेट कर लिया था स्टुअर्डिस क्लोडोमिया जो थी उनको एयर फ्रांस ने धन्यवाद भी दिया था इस इंसिडेंट के बाद लेकिन उन्होंने एयर फ्रांस के साथ आगे कार्य नहीं किया क्रिस्टो मोरेन ने भी एयर फ्रांस की जॉब छोड़ दी थी इस इंसिडेंट के बाद और वो उसके बाद एक चैरिटेबल ऑर्गेनाइजेशन के साथ कार्यरत थे कैप्टन डेलाम ने अगले नौ साल तक एयर फ्रांस के साथ कार्य किया और उसके बाद वो एयर फ्रांस से रिटायर हुए ये बाद में कंफर्म भी किया गया था कि हाईजैकर्स का जो इनिशियल प्लान था वो था कि इस प्लेन को उड़ा दिया जाए ऑन द आईफल टावर जो कि फ्रांस का एक नेशनल सिंबल है और आप सोचिए कि कितने लोग मारे जाते हैं कि अगर प्लेन जो है पेरिस की सड़कों पे क्रैश किया जाता और ये हाईजैकिंग दुनिया ने भुला दी विद टाइम लेकिन सात साल के बाद फिर से दुनिया ने यही एक मंजर देखा जबकि प्लेन्स को हाईजैक किया गया था I went to do some shopping and I bumped into a friend who said a plane has crashed into the World Trade Center. I went home and stayed sitting in front of the television for 24 hours. I couldn't move or eat or do anything. All those images came back to me and I asked myself, is that what was supposed to happen to us? Qui devait nous arriver? J'étais convaincu du fait 
I was convinced that the terrorists wanted to crash the plane over Paris. To them, it would have been a great feat. Crashing a plane on the Eiffel Tower or the Elysee Palace would be an extraordinary feat. Above all, I kept thinking, we had apprentice terrorists, boys who didn't understand very well what they were doing. But voila, they taught everyone a lesson. So, dosto, isi ke saath khatam hota hai amara aaj ka episode aapke favorite show Durghatnai Disasters ka. Aur ye show aara tha aapke favorite internet radio station Radio Udaan. Ye show jis pe hum charcha karte hain dharti pe khade alag alag Durghatnai Disasters ki. Aur aaj ke show me humne charcha kari. 24-26 December 1994, the hijacking of the Air France flight AF-8969. अगर आपको मेरे शो के रिकॉर्ड्स कोई फीडबैक देना हो तो आप मुझे मेल सेंड कर सकते हैं मेरी मेल आईडी है bhamri.r@gmail.com यानी कि b h a m b r i dot r at the rate gmail dot com तो दीजे इजाजत आपके होस्ट आपके दोस्त भामरी को समेटने की आज का शो मिलूंगा मैं आपसे अगले हफ्ते ठीक इसे दिन ठीक इसी समय और ठीक इसी शो में और शो चलेगा आपके फेवरेट इंटरनेट रेडियो स्टेशन रेडियो उड़ान पर तो नमस्कार शुभ रात्रि शबा खैर गुड नाइट गॉड ब्लेस